వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ ఈ రోజు మనం ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోయేది ఇండియన్ ఆర్మీ రిక్రూట్మెంట్ స్టే ట్యూన్ టిల్ ది ఎండ్ బికాస్ మనం ఈ వీడియోలో ఇండియన్ ఆర్మీ టీజీసీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ కోర్స్ టెక్నికల్ కోర్స్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ అనేది మనం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాస్ అన్ని తెలుసుకోపోతున్నాము డీటెయిల్స్ ఏమీ మిస్ అవ్వకోకుండా ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి ఎక్కడ మీరు వెబ్సైట్స్ మీరు సర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో కవర్ చేసేద్దాం సో నోటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కనుక మీరు ఓన్గా తచ్చి చదువుకోవాలి అనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మీకు లింక్ ఉంటుంది అది డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేస్తే మీరు ఓన్గా చదవచ్చు లేదు మాకు డీటెయిల్సే కాదు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవడానికి లింక్స్ కూడా కావాలనుకుంటే ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్కి కనుక వస్తే మీరు ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్లో మీకు డీటెయిల్స్ ఇమీడియట్గానే మీకు లింక్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి ఫార్ డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ సో ఫ్రెషర్స్ నా వెబ్సైట్ని చెక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ ఇట్లాగే నోటిఫికేషన్స్ రిక్రూట్మెంట్స్కి రెగ్యులర్గా ఇన్స్టెంట్గా మీకు అప్డేట్స్ అని తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే టెలిగ్రామ్లో ఫ్రెషర్స్ నా తెలుగు ఛానల్ జాయిన్ అయిపోండి అది దానికి లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది డైరెక్ట్గా జాయిన్ అవడానికి జస్ట్ క్లిక్ చేయండి జాయిన్ అయిపోండి ఇండియన్ ఆర్మీ నుంచి టెక్నికల్ గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ అన్మ్యారీడ్ మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఓపెన్ చేశారు సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మనం అఫిషియల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాం ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాస్ ఫస్ట్ కనుక చూస్తే నేషనాలిటీ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి లేదా సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ నేపాల్ ఆర్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ ఎవరైనా మైగ్రేట్ అయ్యి కనుక ఉంటే ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ బర్మా శ్రీలంక అండ్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి ఫర్ ఎవరైనా కానీ మైగ్రెంట్ కనుక ఉంటే ఇక్కడ సిటిజన్షిప్ అనేది ఉండాలి ఇండియన్ నేషనల్ అయ్యి ఉండాలి ఆథరైజ్డ్ ఉన్న నేషనాలిటీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉంటే ఎలిజిబిలిటీ కన్నా మీరు కన్సిడర్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏజ్ లిమిట్ ఎలిజిబిలిటీ ట్వంటీ టు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ యాజ్ ఆన్ ఫస్ట్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కల్లా మీకు ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ దాటి ఉండకూడదు సో ఏజ్ బాడ్ ఇచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ అండ్ మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలి అంటే ఎవరైతే సెకండ్ జూలై నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ టు ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ టూ మధ్యలో ఎవరైతే బర్త్ డేట్ కనుక ఉంటే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మీకు ఏదైతే మెట్రికులేషన్ ఆఫ్ సెకండరీ స్కూల్ లీవింగ్ సర్టిఫికేట్లో కనుక ఉంటుంది ఏజ్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది తీసుకుంటారు ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఏజ్ దాని కాకుండా మీ ఓన్ ఏజ్ నెంబర్ అనేది వేస్తే కన్సిడర్ చేసుకోరు ఏదైతే మెట్రికులేషన్ సర్టిఫికేట్లో ఉంటుందో అదే కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ డీటెయిల్స్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కోర్స్ పాస్ అయ్యి ఉన్నారో ఆర్ మీరు ఫైనల్ ఇయర్లో కనుక ఉంటే రీజెంట్గా కంప్లీట్ కనుక చేసి ఉంటే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై అండ్ క్యాండిడేట్స్ మీరు కంపల్సరీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ పాసింగ్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అన్ని సెమిస్టర్స్ మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ ఆల్సో బై ఫస్ట్ ఆఫ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మీకు కనుక ఒకవేళ మీరు ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ తర్వాత మీకు కండక్ట్ కనుక చేస్తే దోస్ క్యాండిడేట్స్ ప్లీజ్ డూ నాట్ అప్లై వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు అండ్ ఈ పర్టికులర్ సర్టిఫికేట్ అనేది ట్వెల్వ్ వీక్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ కమిన్స్మెంట్ అనే లోపు మీకు సర్టిఫికేట్స్ అన్ని మీరు సబ్మిట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఫైనల్ ఇయర్ అపియరింగ్ క్యాండిడేట్స్కి సో ఇందాక చెప్పిన విధానంగానే అది ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ వెరీ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఫైనల్ ఇయర్ అపియరింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్లో ఉన్న వాళ్ళు మీ ఎగ్జామినేషన్ స్కెడ్యూల్ కనుక ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ జూలై ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కనుక ఉంటే యుఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై బికాస్ మీ సర్టిఫికేట్స్ వచ్చేసరికి చాలా డిలే అయిపోతుంది అండ్ ట్రైనింగ్ అప్పటికి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది కాబట్టి సో కోర్స్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే మీకు మీ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్స్ అనేది మీరు సబ్మిట్ చేయాలి దెన్ ఒకవేళ మీరు ఎట్ టు పాస్ ఆర్ మీ సర్టిఫికేట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆర్ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉంటే దెన్ ప్లీజ్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై సో ఆ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇండక్షన్ ఫర్ ప్రీ కమిషన్ ట్రైనింగ్ అనేది ఫైనల్ సెలెక్షన్ తర్వాతే మీకు బిగిన్ అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ బీఆర్ బీటెక్ పాస్ అయిన తర్వాత ఇన్ ద ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్ మనకి ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్ ఏ ఉన్నాయో మనకి కింద టేబుల్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు చెక్ చేయొచ్చు టు బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ కోర్స్ క్యాండిడేట్స్ అయితే ఫైనల్ ఇయర్లో చదువుతున్నారో వాళ్ళు వారి డాక్యుమెంట్స్ని అప్లోడ్ చేయాలి అలాంగ్ విత్ ఆల్ ద మార్క్ షీట్స్ అండ్ జనరల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద బయోడేటా అనేది అప్లోడ్ చేయాలి దాన్ని బట్టి షార్ట్
for MSc while the according to the streams and the cutoff percentage is unbatti untadi so while the less than approved cutoff percentage can count they will be cancelled candidates over the final year of engineering chadutunnaro should not have any backlogs so backlogs can count clear cheskune apply cheyandi because backlogs can count candidate application anedi consideration loki teeskoru immediate cancellation anedi avutadi so ikkada meeku streams icharu any variation between these streams in degree meeku candidate application anedi cancel chestaru ikkada ichina streams e మీ ఇంజనీరింగ్ అనేది గ్రాడ్యుయేట్ సర్టిఫికెట్ లో మీరు ఉండాలి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ లో వెరీ క్లియర్ గా ఈ స్ట్రీమ్స్ లో నుంచి మీరు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వాలి సో ఫస్ట్ సివిల్ ఆర్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీలో ఈక్వల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్స్ అంటే మీరు ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఇది తీసుకుంటే ఈక్వల్ అండ్ గా మీకు ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకుంటారు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ బిల్డింగ్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ అండ్ రూరల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ టెక్నాలజీ కన్స్ట్రక్షన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ జియో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ సివిల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఎన్వైర్మెంటల్ అండ్ పొల్యూషన్ అండ్ ఎన్వైర్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇంజనీరింగ్ అదే నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మళ్ళీ వేరియస్ స్ట్రీమ్స్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తారు ఆర్కిటెక్చర్ ఇంజనీరింగ్ Uh, then architectural assistantship architectural interior and decoration and next mechanical mechanical lo mechanical engineering mechatronics engineering mechanical and automation engineering etc electrical and electronics engineering lo mik malli atlage various streams anedi ikkada mention chesaru so e table format lo meeku enni streams aithe mention chesaro ivanni applicable for eligibility criteria so idi chusukovali anukunte description box lo link untadi click chesi direct ga mi stream edaithe meer graduate ayyaro దానికి క్రాస్ గానే మీరు ఇక్కడ వేరే స్ట్రీమ్స్ ఉంటాయి అది కనుక ఉంటే ప్రొసీడ్ టు అప్లై లేదంటే అన్నెసరీ క్యాండిడేట్ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేసిస్తారు సో ఈ స్ట్రీమ్స్ అన్ని ఎలిజిబుల్ టు అప్లై ఈ వేకెన్సీస్ మనకి ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తారో టోటల్ గా ఫార్టీ ఉన్నాయి ఈ ఫార్టీ వేకెన్సీస్ టెంటటివ్ ఇంక్రీజ్ అయినా చేయొచ్చు డిక్రీస్ అయినా చేయొచ్చు డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ సో రికమెండ్ క్యాండిడేట్స్ టీజీసీ వన్ థర్టీ ఫిఫ్త్ కోర్స్ ఓన్లీ మెరిట్ బేసిస్ మీద ఉంటుంది అలోకేషన్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ అనేది డిపెండింగ్ అపాన్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటేక్ బట్టి ఉంటుంది గ్రాంట్స్ ఆఫ్ కమిషన్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మీకు షార్ట్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఈ ప్రొబిషన్ లో ర్యాంక్ వైజ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ లెటర్నెంట్ అనేది మీకు ఇవ్వబోతారు ఫ్రమ్ ద కోర్స్ ఆర్ ద డేట్ ఆఫ్ రిపోర్టింగ్ విచ్ ఎవర్ మీకు అపాయింటెడ్ టైం ఉంటుందో ఆర్ అపాయింటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంటుందో దాన్ని బట్టి మీకు ర్యాంక్ ఆఫ్ లెటర్నెంట్ అనేది మీకు ఇస్తున్నారు పర్మనెంట్ కమిషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు ట్రైనింగ్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే క్యాడెట్స్ ని పర్మనెంట్ కమిషన్ ఇన్ ది ఆర్మీ ఆఫ్ ర్యాంక్ ఆఫ్ లెటర్నెంట్ కి మిమ్మల్ని పర్మనెంట్ చేస్తారు అండ్ సినారిటీ డేట్ వన్ ఇయర్ డేట్ ఆఫ్ సినారిటీ ఇచ్చారు అండ్ నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్ సెలెక్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కి విల్ బి డీటెయిల్డ్ ఫర్ ట్రైనింగ్ ఇండియన్ military army dehradun lo according to the positions of order and final merit basis matti total guard duration of training 49 weeks untadi and candidates will neither be allowed to marry so idi only unmarried candidates ki and period of training lo kuda you are not allowed to marry nor meer parents kaani guardians tho untaniki kuda ledhu so according to the rules and regulations of the indian army in batte meeku further ga ప్రొసీడ్ అవ్వాలి లేదు అంటే డిశ్చార్జ్ చేస్తారు యూఆర్ అప్లికేషన్ అనేది ఫర్దర్ గా క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు యూ విల్ బి టర్మినేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ట్రైనింగ్ పీరియడ్ సో ఎంటైర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అంత గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్సే బట్ మీరు మధ్యలో డిశ్చార్జ్ ఆర్ విత్డ్రాల్ కనుక అయితే యూ హ్యావ్ టు పే ఇన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ నైన్ నాట్ ఎయిట్ పర్ వీక్ అనేది అది ఎస్కలేటెడ్ టు ఎయిట్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ సో ఇది ఈచ్ యువర్ ఎన్షూరింగ్ అనమాట సో ఈచ్ వీక్ కి ఫర్దర్ గా ఫార్టీ నైన్ వీక్స్ వరకు ఎంత అయితే ఉన్నదో అంత వరకు మీకు గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెన్స్ అని బట్టి ఉంటది అదర్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఇచ్చారు సో ర్యాంక్ అని బట్టి ప్రమోషన్ క్రైటీరియాస్ ఫస్ట్ లెటర్నెంట్ కి అయితే ఆన్ కమిషన్ అండ్ క్యాప్టెన్ కి అయితే ఆన్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు ప్రమోషన్ అనేది వస్తుంది అండ్ మేజర్ కి అయితే సిక్స్ ఇయర్స్ అదా లెఫ్టినెంట్ కనల్ కి అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత అండ్ మేజర్ జనరల్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ హెచ్ఏజీ స్కేల్ అపాన్ ద సర్వీసెస్ రెండర్డ్ సో అకార్డింగ్ టు ద ర్యాంక్ మీకు ప్రమోషన్ అనేది ఎన్ని ఇయర్స్ కంప్లీషన్ తర్వాత వస్తుంది అనేది ఈ టేబుల్ లో మెన్షన్ చేశారు పే ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది అకార్డింగ్ టు ద ర్యాంక్ అగైన్ లెవెల్ వైజ్ పే స్కేల్ లెఫ్టినెంట్ కి లెవెల్ టెన్ 
చెప్పిన అమౌంట్ క్యాప్టెన్ కి లెవెల్ టెన్ బి సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ నుంచి వన్ లాక్ నైంటీ త్రీ థౌసండ్ వరకు ఉంటుంది అండ్ మిలిటరీ సర్వీసెస్ మీకు ఫిక్స్డ్ స్టైప్ అండ్ క్రెడిట్ ట్రైనింగ్ కి ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పర్ మంత్ అనేది స్టైఫన్ అనేది అకార్డింగ్ టు లెవెల్ టెన్ ఇవ్వబోతున్నారు సక్సెస్ఫుల్ గా మీరు కంప్లీట్ కనుక చేసుకుంటే పే మ్యాట్రిక్స్ లెవెల్ వైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అఫిషియల్ గ్రాంట్స్ ఫ్లయింగ్ అలవెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ పర్ మంత్ అనేది ఇస్తున్నారు అండ్ అదర్ అలవెన్సెస్ అనేది ఈ టేబుల్ లో ఇస్తున్నారు లైక్ పారా ఎలైస్ కి టెన్ థౌసండ్ అండ్ పారా జంప్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కి టెన్ థౌసండ్ అండ్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలైస్ కి త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ టెక్నికల్ కి టియర్ వన్ కి అయితే త్రీ థౌసండ్ పర్ మంత్ సో అట్లాగా మీకు అదర్ అలవెన్సెస్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు ర్యాంక్ లెవెల్ వైజ్ అండ్ ఇక్కడ ఎలైస్ మీరు ఏదైతే పర్టికులర్ అలవెన్స్ కి మీరు బిలాంగ్ అవుతున్నారో దానికి బట్టి పర్ మంత్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఇచ్చారు ఒకవేళ మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ కనుక అయితే ప్రొసీడ్ టు రీడ్ మనం జస్ట్ మేజర్ డీటెయిల్స్ అన్ని కవర్ చేసుకుందాము సో యూనిఫామ్ అలవెన్స్ కూడా ఉంటుంది దట్ ఈస్ ట్వంటీ థౌసండ్ పర్ ఇయర్ నాట్ పర్ మంత్ పర్ ఇయర్ ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ సెవెన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ డిఏ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్ కి కనుక అయితే అపార్ట్ ఫ్రమ్ టీపీటీఏ సిటీస్ అండ్ నెక్స్ట్ టీపీటీ సిటీస్ ఏమి ఉన్నాయి అని క్లారిటీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది హైదరాబాద్ పాట్నా ఢిల్లీ అహ్మదాబాద్ సూరత్ ఎక్సెట్రా ఈ అలవెన్స్ అనేది అడ్మిసిబుల్ అకార్డింగ్ టు ద సర్వీస్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అలవెన్స్ ఉంటుంది టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో ఇది మీరు కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇదంతా హాస్టల్ సబ్సిడీ సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్ చైల్డ్ టు ఎల్డెస్ట్ సర్వైవింగ్ ఓన్లీ అండ్ హాస్టల్ సబ్సిడీ అనేది ఫ్రమ్ నర్సరీ టు ట్వెల్త్ సో ఇదంతా మీకు ఫర్దర్ గా మీకు ఇవన్నీ అప్లికబుల్ అవుతాయి ఒకవేళ మీరు ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయ్యి ఒక ర్యాంక్ కనుక వస్తే అండ్ ఆర్మీ గ్రూప్ ఇన్సూరెన్స్ ఫండ్ సో అదర్ అలవెన్సెస్ అనేది ఈ సెక్షన్ లో వస్తాయి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద నోటిఫికేషన్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అప్లికేషన్స్ అనేది ఓన్లీ ఆన్లైన్ ద్వారానే చేయాలి అది కూడా ఇక్కడ ఇచ్చిన అఫిషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారా దాంట్లో ఆఫీసర్ ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది అక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి హియర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాక ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అప్లికేషన్ ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో అప్లికేషన్ లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయండి ఏది ఒక్కటి మిస్ అయినా కానీ ఒకవేళ మీకు అది సంబంధించింది కాకపోతే నో అని పెట్టండి అంతేగాని డాష్ ఆర్ బ్లాంక్ గా మీరు ఏది ఎంటీగా లీవ్ చేయొద్దు సో డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయండి ఎందుకంటే ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్స్ కనుక ఉంటే రిజెక్ట్ చేస్తారు అదే విధంగా క్యాండిడేట్స్ ఒకవేళ మీ డాక్యుమెంట్స్ ప్రాపర్ గా లేకపోయినా ఆర్ మీ సిగ్నేచర్ ఇమెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ వెరిఫైడ్ యాక్టివ్ ఉన్నది లేకపోయినా ఇట్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ ఎందుకంటే ఫర్దర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఫర్దర్ కరెస్పాండెన్స్ కి యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ దెన్ ఫైనలీ మీరు సబ్మిట్ చేయడమే సో మీరు అప్లై చేసే ముందు మాత్రం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని క్లియర్ గా చదివి దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై ఒక్కసారి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటానికి లేవు సో మీరు చూసుకుని అప్లై చేయండి సిజిపిఎస్ కోర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే పర్సంటేజెస్ కి కన్వర్ట్ చేసుకుని అప్లై చేయండి అండ్ కన్వర్జన్ కూడా యూనివర్సిటీ నామ్స్ ప్రకారం గానీ మీరు కన్వర్ట్ చేయాలి లేదంటే మీ ఓన్ గా కన్వర్ట్ చేసేసి రౌండ్ ఫిగర్ వేసేయటం కాదు సో అకార్డింగ్ టు ద నామ్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్సిటీ మీరు ఎక్కడైతే చదివి ఉన్నారో క్యాండిడేట్స్ మీ నేమ్ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ యువర్ పేరెంట్స్ నేమ్ ఇవంతా మెట్రికులేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే వితౌట్ ఎనీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ కాపీస్ ప్రింట్అట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ ఫామ్ అండ్ మెట్రికులేషన్ బోర్డ్ సర్టిఫికేట్స్ ఐడి ప్రూఫ్స్ అండ్ రిలవెంట్ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని మీరు అటాచ్ చేయాలి అండ్ ఒకవేళ మీ మీ పేరెంట్స్ నేమ్ కనుక మెట్రికులేషన్ లో కనుక లేకపోతే రెలవెంట్ గా దానికి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఏమన్నా వేరేది ఉంటే ఆథరైజ్డ్ ఉన్నది అది మీరు అటాచ్ చేయొచ్చు ట్వెల్త్ మార్క్స్ లిస్ట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ అన్ని సెమిస్టర్స్ వి ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కన్వర్జన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ యువర్ సిజిపిఎస్ స్కోర్ అండ్ కంట్రోల్ ఎగ్జామినేషన్ రిజిస్టర్ ఒకవేళ మీరు ఫైనల్ ఇయర్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళైతే దానికి రెలవెంట్ గా సర్టిఫికేట్ అనేది ఇది ఫైనల్ ఇయర్ అపియరింగ్ క్యాండిడేట్స్ కి మీ కంట్రోలర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హెడ్ నుంచి మీరు లెటర్ తెచ్చుకుని ఆథరైజ్డ్ ఉన్నది మీరు అప్లై చేయాలి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఒకవేళ మీ సర్
కనుక SSB ఇంటర్వ్యూ కి కనుక క్యారీ చేయకపోతే యువర్ అప్లికేషన్ విల్ బి రిజెక్టెడ్ మీరు ఎంత ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని ఫుల్ఫిల్ చేసినా కానీ ఈ డాక్యుమెంట్స్ ఏది ఒక్కటి మిస్ అయినా కానీ రిజెక్ట్ చేసేస్తారు అండ్ సర్టిఫికేట్స్ అనేది ఓన్లీ ఒరిజినల్ ఓన్లీ అండ్ ఎట్లాంటి హార్డ్ కాపీ పంపించాల్సిన అవసరం లేదు ఆన్లైన్ అప్లై చేయాలి మీకు ఇంటర్వ్యూ డేట్ ఇస్తారు అది అటెండ్ అవ్వాలి క్యాండిడేట్స్ ఓన్లీ వన్ అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేయాలి మీ నేమ్ తో ఒకవేళ టూ అప్లికేషన్స్ త్రీ అప్లికేషన్స్ ఒకసారి అవ్వలేదు నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ చేస్తాను అట్లా అనుకుంటే మాత్రం పూర్తిగా అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది సో ఒక్కసారి చేసేటప్పుడే క్లియర్ గా సబ్మిట్ బటన్ నొక్కే వరకు క్లియర్ గా అన్ని స్టెప్స్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని క్లియర్ గా చదివి అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్టింగ్ అనేది చదువుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అండ్ యువర్ పర్సంటేజెస్ ని బట్టి సో దాన్ని బట్టి మీకు ఫర్దర్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ ఫర్ ఇంటర్వ్యూకి అనేది ప్రొసీడ్ చేస్తారు సెంటర్ అలాట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఫర్ అది ఎస్ఎస్బి ఎస్ఎస్బి డేట్స్ ఇదంతా మీకు ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ బేసిస్ లో ఉంటుంది అండ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ని కనుక మీరు టైం టు టైం చెక్ చేస్తే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండ్ అప్డేట్స్ ఆర్ లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని మీకు అక్కడ తెలుస్తుంది అండ్ ఇచ్చిన డేట్ అండ్ టైం కి మాత్రం కంపల్సరీ వెళ్ళాలి చేంజెస్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఏమీ లేదు అండ్ నెక్స్ట్ టూ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ స్టేజ్ క్లియర్ చేస్తేనే సెకండ్ స్టేజ్ కి మీరు ప్రొసీడ్ చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ అండ్ దోస్ హూ ఫెయిర్ ఇన్ ఫస్ట్ స్టేజ్ విల్ బి రిటర్న్ ఆన్ ద సేమ్ డే SSB interviews మీకు ఈజీగా ఫైవ్ డేస్ వరకు పడుతుంది సో మీ మేక్ యువర్ ఓన్ అరేంజ్మెంట్స్ అండ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మీకు ఫర్దర్ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నామ్స్ ప్రకారం కానీ క్యాండిడేట్ మెడికల్లీ ఫిట్ అయి ఉండాలి మెడికల్లీ ఫిట్ అనేది కూడా డెక్లరేషన్ డాక్యుమెంట్ వస్తేనే క్యాండిడేట్ ని ఫర్దర్ అపాయింట్మెంట్ కి తీసుకుంటారు మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో మీకు దొరుకుతుంది అండ్ ట్రావెల్ అలవెన్సెస్ అనేది ఫస్ట్ ఫార్ ద entitled for ac3 tier isthunaru for railway or bus fare anedi provide chestunaru accordingly merit list kuda meeku further ga final confirmation ssb interview nunchi meeku further ga official website lo release chestaru regarding the final merit list atlanti changes cheskodaniki levu for interview adi finished next uh, candidates evaraithe previous ga debar ayi unnaro from upsc qual they will not be allowed because they should not be debarred from UPSC and in case they have issues can go also during the selection process candidate ni obviously will be withdrawal and for all the queries meek inge emana queries unna kaani meek official website ki ganka velthe me queries ani clear avuthe so time to time check chestu undandi and online application anedi 6th december nunchi open avutundi until 4th january 2022 varaku untadi సో మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అనేది క్లియర్ గా అన్ని ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకుని అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్ టు అప్లై ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇట్లాగా మీరు ఇన్స్టెంట్ గా మీరు ఇట్లాంటి రిక్రూట్మెంట్స్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే క్లిక్ ఆన్ ద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అండ్ డోంట్ మిస్ ఎనీ వీడియో ఫ్రమ్ అస్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్